السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی شیف انم پبلک نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں رمضان دستقان سپانسر بائی ٹینگ آل پر کریم ریفرش پر پیپسی تو جیسے کہ ناظرین بہت ہی مزیدار قسم کی آج جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ایک ڈینر کی پوائنٹ او ویو سے کھائی جاتی ہے اور ڈینر میں لوگ اس کو کھاتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں روز میں آپ کو بہت آسان ترین ریسپی سے کھاتی ہوں اور آج بھی جو ریسپی ہے وہ بھی بہت آسان ترین ہے یقین مانے کے ہارڈلی ٹین ٹو ٹویلو منٹس لگیں گے ٹوٹل پرپریشن کھانا بننے کے اندر تو ناظرین یہ تو انتہائی مزیدار اور ٹیمپٹنگ قسم کی جو آج ڈش ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے مزیدار اس کا نام جو ہے وہ ہے جی چکن سٹیک وید لیمن بٹر سوس ہم اس میں ڈالیں گے اوپر سے لیمن بٹر سوس اس کے پر ڈالیں گے تو سب سے پہلے جو چکن ہے چکن میں نے لیا ہے تقریباً ایک پاؤ سے تھوڑا سا اوپر ہے اس کے میں نے پتلے پتلے سے یہ دیکھیں جی اس طرح کی فلٹس کاٹ لی ہیں آپ نے پریس پیس لینا ہے اس کے اس طرح کے پتلے پتلے فلٹس کاٹ لینے یہ بہت یا تو اگر آپ سے نہیں کرتے تو آپ پلیز اپنے بچر کو کہیں جو آپ کو چکن دے رہا ہے اسے کہا کہ مجھے اس کے پتلے پتلے پارچے کاٹ دیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد اس میں جائے گا آئل تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اس میں جائے گی مسٹرڈ پیسٹ اس میں جائے گا گارلک لیمن جوس جائے گا چکن پاؤڈر جائے گا کالی مرچے جائیں گی اور اس میں جائے گا کارن فلور نمک مکھن اور پیاز تو جی آپ سوچ رہوں گے تو یہ پیاز کا کیا کام ہے اسٹک کے اندر تو پیاز کا کام یہ ہے کہ جب ہم سوس بنائیں گے تو اس پہ تب پیاز جائے گا سب سے پہلے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں چکن کی میرینیشن کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈال رہے ہیں چکن پاؤڈر ٹھیک ہے جی تقریباً یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے ایک ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر اس میں چلی گئی سالٹ جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا ٹو ٹیسٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کے اندر جائے گی مسٹرڈ پیسٹ ٹھیک ہے جی یہ چلی گئی مسٹرڈ پیسٹ تھوڑی سی ہم بچا لیں گے جو کہ ہم اپنی سوس کے اندر یوز کریں گے اس کے بعد اس میں جائے گا گارلک تھوڑا سا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس میں جائے گا مین انگریڈینٹ جو ہے ہمارا لیمن جوس تو لیمن بٹر سوس بن رہی تو لیمن جوس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی سمپل سی میرینیشن ہے بہت آسان سی اس کو کریں گے اچھی طریقے سے مکس جیسے یہ مکس ہو جائے گی مکس ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے چولا آن کرنا ہے اور آپ نے گرل پین کے اوپر میں پھر بول رہی ہوں گرل پین پہ کریں یا فرائی پین پہ کریں جس پہ مرضی کر لیں آپ اپنے چکن کو اسٹر فرائی گرل کر لیں گے تو زیادہ مزے دار لگے گا اگر فرائی پین میں بھی کریں گے تب بھی رہے گا لیکن آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کے جوسز جو ہے وہ اندر ہی رہیں زیادہ ریلیز نہ ہو اگر وہ زیادہ ریلیز ہو جائیں گے تو چکن ہمارا بہت زیادہ چوئی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے میں نے پین کو اپنا پری ہیٹڈ کیا ہوا ہے پہلے سے اس میں جب ڈالیں گے آئل آئل ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ جو میرینیٹ ہوا ہوا چکن ہے ہم اس کے اندر اس کو ڈالیں گے فلٹس ٹھیک ہے جی یہ چلے گے فلٹس ہمارے پین میں اسی طرح سارے ڈال دیں گے فلٹس پورے چکن کو اچھی طریقے سے پکائیں گے ٹھیک ہے جی یہ بھی ٹینڈر لائنز جو ہیں چکن کے یہ بھی چلے گا اس کے اندر اب ہم کیا کریں گے سب سے زیادہ جو اپنے کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے یہ اس کی جو فلیم کو ہے آپ نے تیز کرنا ہے ٹھیک ہے جی فلیم تیز ہو گئی اچھا جی اب آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑی سی سوس بچ گئی ہے جو کہ ہم نے چکن کو میرینیٹ کرتے ہوئے ڈالی تھی تو اس کو ہم رکھیں گے بچا کر اب ہم کیا کریں گے کہ اپنے ہاتھ کو ذرا کلین کر لیں گے تو ناظرین یہ ہم نے چکن اب اس کے اندر ڈال دیا ہے ان بٹوین اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنی لیمن بٹر سوس کو جو ہے وہ ریڈی کریں گے تو لیمن بٹر سوس کے لیے کیا چاہیے سب سے پہلے ہمیں ہمیں چاہیے بٹر ٹھیک ہے جی بٹر ہے یہ ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب بٹر ہے یہ بٹر جائے گا ہمارے پین کے اندر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی ہماری جو گارلک ہے وہ ڈال دیں گے اس کے اندر ہی اور ساتھ میں اس میں جائے گی مسٹرڈ پیسٹ یہ چلی گئی ٹھیک ہے جی اس کو کریں گے تھوڑا سا سوتے اور یہ جو ہم نے اپنی چکن کی سوس بچا کے رکھی ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے انینز ہم نے کاٹے ہوئے ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے 
और इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये सॉस बनती है जैसे ये हो जाए तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर देंगे सॉस में अपने अच्छा जी अब हम क्या करते हैं हम अपने चिकन के फिलिप्स को देख लेते हैं वाह जी वाह क्या खूबसूरत कलर आया है चिकन के ऊपर आग लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बगैर जो है मज़ेदार सी स्टेक नहीं बनती तो ये हमारी लेमन बटर सॉस रेडी हो रही है जितनी देर में हमारा प्याज थोड़ा सा सोते होता है फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना लेमन जूस उसके बाद हमने क्या करना है कि जैसे ही हमारा चिकन हो जाए हमने उसको क्या करना है अपना प्लेटर जो मैंने फ्राइज के साथ रेडी किया हुआ है वो हम करेंगे ठीक है जी ये चिकन को हम करेंगे अप्स एंड डाउन साथ साथ सॉस के ऊपर भी नजर रखेंगे ठीक है जैसे ही हमारी सॉस थोड़े से प्याज सॉफ्ट होते हैं अब क्या करेंगे हम इसके अंदर ये लेमन जूस ऐड कर देंगे लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको कुक करेंगे जैसे कुक होकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ये चला गया सॉल्ट ठीक है जी बस और एक मिनट में जो है हमारा चिकन वो रेडी हो जाएगा ये लेमन बटर सॉस देखें ये है प्लेन आजमी तो जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो चिकन है रेडी हो गया है अब हम क्या करेंगे इसको करेंगे डिश आउट ठीक है जी अब डिश आउट कैसे करना है आपने अपने फिलेट्स को लेना है उसको ऐसे करके आपने असेंबल करना है ठीक है जी सेम्बल हो गया आपके चिकन के पीसेस ये वाला करेंगे और अब हम क्या करेंगे कि अपनी लेमन बटर सॉस को बस हल्का सा देख लेंगे कि वो रेडी हो गई है थोड़ी सी स्लाइड सी इसको रनी रखेंगे अपनी लेमन बटर सॉस को नाजरीन ये देखिए मज़ेदार किस्म की लेमन बटर सॉस जो है वो थिक हो गई है अब हम क्या करेंगे कि इसको अपने पैन को उठाएंगे और एज इट इज़ हम क्या करेंगे इसको पोर करेंगे अपनी सॉस को अपनी स्टेक्स के ऊपर नाजरीन ये देखिए जी हमारी लेमन बटर सॉस के साथ जो है मज़ेदार किस्म की स्टेक जो है वो रेडी हो गई है तो अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम अपनी मज़ेदार पेप्सी सर्व करेंगे ग्लास में मैंने आइस पहले से ही डाल के आज रखी हुई है और अब ये जाएगी इसके अंदर आइस और आइस के साथ ऊपर चली गई इसके अंदर पेप्सी ये चलेगी पेप्सी तो नाजरीन हमारी ये मज़ेदार किस्म की चिकन स्टेक विद लेमन बटर सॉस वो है रेडी हो गई है उसके साथ हमने ठंडी पेप्सी को सर्व किया है तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद देखते रहिए रमज़ान दस्त खान स्पॉन्सर बाय टैंक ऑल्पो क्रीम रिफ्रेश पे पेप्सी जी नाजरीन आप देख रहे हैं रमज़ान दस्त खान स्पॉन्सर बाय टैंक ऑल पर क्रीम रिफ्रेश पर पेप्सी जैसे कि नाजरीन ब्रेक से पहले मैंने आपके साथ शेयर किए थे बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन स्टिक विद लेमन बटर सॉस तो चिकन स्टिक विद लेमन बटर सॉस जो है वो हमारी रेडी हो गई है बहुत ही मज़ेदार और चिकन इस कदर जूसी और टेंडर होगा उसके अंदर स्टेक के अंदर कि जब आप घर में बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा आपको जूसेज जो हैं चिकन की वो आपको अंदर ही महसूस होंगे अच्छा जी जैसे कि नाजरीन रोज़ाना हम 
एक मेन कोर्स करते हैं और एक ड्रिंक करते हैं तो आज जो ड्रिंक है वो बड़ी ही मज़ेदार है तो वो है जी क्रीमी पाइन एप्पल मिल्की शेक बना रहे बना रहे तो ये इनफैक्ट ये जो ये ड्रिंक जो है पाइन वाली ये इंतहाई रिच क्रीमी और इसका टेक्सचर जो है ना वो बिल्कुल स्मूदी की तरह का होगा लेकिन ये बनेगी मिल्क के अंदर तो ये हमारी मिल्क बेस्ड जो है आज हमारी ड्रिंक है तो उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं उसके लिए पाइन के चंक्स का एक टिन ले रही हूँ मैं उसके बाद शुगर इसमें जाएगी एक से दो टेबल क्रीम जाएगी ऑलपर क्रीम जो इंतहाई मज़ेदार अच्छा ऑलपर क्रीम के बारे में आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑलपर क्रीम एक नई पैकिंग में अब दस्याब है हर जगह पर आपको ये मिलती है बहुत ईजीली एक्सेस में है ये आपकी क्रीम उसके अलावा ये जो क्रीम है बहुत ही मज़ेदार किस्म के डिज़र्ट जैसे कि ट्राइफल हमारा पाइन एपल डिलइट और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है जैसे कि सालन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं हांडी में यूज़ कर सकते हैं कढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं शोरबे में यूज़ कर सकते हैं तो राजवीन ये एक जो ये ऑल्पो क्रीम है इसकी सबसे जो खसूसियत है वो है कि जिन जो गाय और भैंसों से जिससे दूध निकाला जाता है उन गाय और भैंसों का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है तो ही जाके हमें ये एक खूबसूरत सी पैकिंग के अंदर एक बहुत अच्छी प्रिजर्वेटेड क्रीम मिलती है तो नाजरन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ओपन करके आप इसको फ्रिज में रखें और उसको ऐसा ऐसा इस्तेमाल करते रहें वरना एक गो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा जी उसके बाद मिल्क जाएगा इसके अंदर इसके अंदर आइस चली गई तो सिंपल बहुत इंग्रेडिएंट्स है इकट्ठे ही डालेंगे सबको ब्लेंड करेंगे ब्लेंड करने के बाद उसको अपने ग्लास में पोर करेंगे अच्छा ये मैं पाइन चंक्स जो हैं वो ले रही हूँ पाइन जूस के साथ ही ठीक है तो आपने ये नहीं करना कि आपने पाइन एपल के जूसेस को निकाल देना है बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है पाइन के जूसेस भी साथ ही जाएंगे शुगर हम इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी ऐड करेंगे एक टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी क्योंकि पाइन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वो होता है उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मज़ेदार किस्म की जो ऑलपर क्रीम है वो जाएगी इसके अंदर एक से दो टेबल स्पून के करीब ठीक है जी ये चलेगी ऑलपर क्रीम ऑलपर क्रीम के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आइस आइस चली गई इसके अंदर ठीक है जी ये चली गई आइस आइस डालने के बाद हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे मिल्क ठीक है जी ये चला गया मिल्क इसके अंदर आप इसको करेंगे ब्लेंड अच्छे तरीके से ठीक है जी ये करेंगे ब्लेंड अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे पाइन को अपने मिल्क के अंदर कि बिल्कुल भी इसको कोई चंक ना रहे क्योंकि ये बड़ा ही क्रीमी और मतलब सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर होगा क्योंकि अगर अगर आप इसके पाइन को सही तरीके से ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो मुंह में आएंगे तो वो सॉफ्ट टेक्सचर नहीं आ पाएगा कि हमारा जो पाइन एपल मिल्की पाइन एपल शेक जो है वो रेडी हो गया है आप इसका टेक्सचर देखें कि वो किस कदर रिच और क्रीमी है मैं अपने ग्लास ले लेती हूँ जब मैं ग्लास में डालूँ तो आप सिर्फ इसके टेक्सचर को नोट कीजिएगा कि वो कितना क्रीमी है लेंगे एक टिश्यू पेपर अपने को ग्लास को थोड़ा सा नीट करेंगे जो साइड से थोड़ा सा हुआ है खराब ठीक है जी जी नाजरीन तो जैसे कि आज मैंने आपके साथ इंतहाई मज़ेदार किस्म की जो ड्रिंक शेयर की है वो मिल्की पाइन शेक जो है वो रेडी हो गया है इंतहाई मज़ेदार किस्म का है इंतहाई क्रीमी है इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और ये इनफेक्ट कि ये आपकी सारे दिन की न्यूट्रिशन वैल्यू को भी पूरा करता है क्योंकि ये एक आपको पता है कि फ्रूट्स बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी कमी होती है वो उस कमी को आके पूरा करता है तो ये शेक जो है इट्स बेटर 
इसलिए आप इसको अवतारी में ही पिए क्योंकि डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है तो इसलिए आप ये करें कि आप इसको अपनी अवतारी में लें तो अवतारी में लेंगे तो आप काफ़ी रिफ्रेश फील करेंगे अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे तो नाजरीन जैसे कि आज मज़ेदार रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर किए चिकन लेमन बटर स्टेक हमने आपके साथ शेयर की थी आज उसके साथ हमने फ्राइज को सर्व किया आप उसके साथ पटेटो वेजीज भी सर्व कर सकते हैं आप उसके साथ मैश पटेटोज भी कर सकते हैं या सोते वेजिटेबल भी कर सकते हैं इट्स डिपेंड ऑन यू टोटली तो नाजरीन अब जो ड्रिंक है वो भी रेडी हो गई है हमारी मिल्की पाइन एप्पल शेक जो है वो भी रेडी हो गया है तो आज की जो है हमारी दोनों रेसिपीज जो है वो रेडी हो गई हैं तो अब आपके साथ कल मुलाकात होगी इन शाह आपने शाम को साढ़े पाँच से लेकर छः बजे तक टी वी के सामने बैठना है और मेरा शो देखना है अरे आसान तरीन आपने रेसिपीज को लिखना है नोट डाउन करना है अगर आपको कोई अपनी पसंद की कोई चीज़ अगर आप बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर दें इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा रमज़ान दस्तर खान स्पॉन्सर बाय टैंग ऑल पर क्रीम रिफ्रेश पर पेप्सी मिलते हैं कल इन शाफ़